Toc, toc, toc. Hola. Mira no quién puede viene. ser. <risa> Las básculas. Pasó una semana. A Jazz no le gusta pesarse. Y los números no la acompañan. Ella ama la comida. Y cuando creemos que algo está funcionando, va y come chatarra. Como mamá, me siento terrible al ver todo esto, pero sigue autosaboteándose. Y algo debe cambiar. Si no pierdes peso, te enfermarás y pronto te dará diabetes. Por eso, necesito que te hagas cargo y que tomes esto en serio. La última vez que me pesé eran 106 kilos. Yo Dije que quería que perder... 105. ¿Qué tal tus hábitos? ¿Has cambiado algo? Si miras mi basura en este momento, encontrarás cosas que... No mm, querrás ver. Veamos qué es esto... De... Oh. Pollo con papas fritas. ¿Es todo? Y dos leches. ¿Y? Dos galletas. ¿Y? Nada más. Son muchas Subiré caras. a la báscula. Después Lo de haré toda ahora. esa chatarra te pesará. No quiero hacerlo, pero si pesó más, tal vez... Eso oh, me motive. Yes. ¿Sí? 106 kilos y medio. Es exactamente lo que pesé donde la doctora. ¿De verdad? Eran cerca de 106. ¿Subiste medio kilo? Tal vez. Jazz, <ríe> no sé qué hacer contigo. Esta es una encrucijada. Sé que Jazz debe perder peso. Pero por otra parte, no quiero que se sienta mal consigo misma. Es una situación muy compleja. Camino sobre hielo. Es un no problema. Te pesado tanto. Lo sé. Mi peor obstáculo es ser adicta a la comida. No puedo evitarlo. Intento parar, pero no tengo fuerza de voluntad ni autocontrol. Soy impulsiva. Solo tienes 20 años. Cuando te miro, me doy cuenta que hace tiempo que no te veía así de feliz. La pero verdad ahora es que tienes un nuevo aún problema. Aún no me siento completamente yo misma. Y no sé cómo explicarlo. Pierde peso. Para que la próxima semana esto no sea un problema, por favor, no toques No necesito panza, batería, si tengo bongos. Por favor, ese es tu cuerpo. ¿Y eso qué? Imagínate estuvieras viendo todo esto. Estás tocando tu abdomen como un bongo. ¿Estás loca? ¡Para! La panza se irá dentro de pocos meses. <risa> Eres una persona realmente hermosa y estás atrapada bajo tu sobrepeso. Debes salir de está ahí bien. y ser saludable. Por favor, créeme. Todo está bien. Tienes el collar torcido. Bien. Eso no quiere... Siempre dices lo mismo, pero si reviso tu basurero... Me preocupas. Te quiero y necesito que lo cambies. Lo sé. Lo sé. Eres feliz. Ahora te quiero saludable. Deben ser ambas cosas. Es cierto. para jugar? Estoy lista. Hagámoslo. Mi cuerpo lo necesita. ¿Bien hecho? Vamos, oh, 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 vamos Vaya, a ejercitarnos. Sander. Oye, cuidado. Son palas voladoras. Ya ama practicar deportes y es fácil convencerla. De acuerdo. Sander siempre juega Hacemos con un Entonces, buen equipo. Sander y Ari yo. y yo buscamos destruirlos. No van uh -huh. a ganar. Sander, vayamos al otro lado. El año pasado con Jazz salíamos a correr día por medio y de pronto dejamos de hacerlo. Pero el pickleball ha sido lo único que hemos jugado constantemente y ella se divierte haciéndolo. Hasta los 11. Bien, 11 puntos. Golpéala. ¿La tienes? No. Sí. Bien, Ari. Dos. Bien, atrás. Oh. Oh. <risa> oh, no. ¿Voy por ella? Mejor después. Sí, ve trotando. Bueno. No traigo sujetador deportivo. ¡Vamos, más rápido! Ya se está jadeando demasiado y eso me preocupa. Sé que quiere una vida más saludable. Bien, voy a empezar. No, espérame. Estoy fuera de forma. No me exijas tanto. Ya me impresiona en muchos aspectos. Quiero verla tener éxito y aprovechando cada día. Que sea la mejor versión de sí misma. ¡Oh! oh. ¡Bien hecho! ¡Eso fue increíble! ¡Tu turno! Uh -huh. 
Griffin, bien. Muy buena. Griffin, bien, te felicito. Me engañé. Bien, chicos, pronto será el día del padre. ¿Qué haremos? Es probable que comamos, como siempre. ¿Podríamos hacer otra cosa este año? Intento comer saludable y todos los años vamos a un restaurante o pedimos chatarra. Si comemos, quiero algo saludable. ¿Quieres hacer algo saludable o hacer algo divertido? Ambas. Hagamos algo que le guste a papá, como practicar deportes. Sí, juguemos pickball. Este juego es demasiado largo. Nos tomará una hora jugarlo. Deben ser actividades cortas que hagamos en 5 o 10 minutos, como una carrera de sacos, trotar en kilómetro o tal vez nadar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que alguien gane Exacto. el Día del Padre? Que sí, alguien una gane. competencia. Creo que es una idea increíble. Llamémosla la Copa Jennings, ¿sí? Este enfoque saludable del Día del Padre me parece perfecto porque normalmente vamos a un restaurante, celebramos y comemos mucha comida. Es una buena idea hacer algo distinto y mantenernos activos. No importa qué hagamos para celebrar este día. El evento se trata de hacer feliz a papá y de demostrarle nuestro aprecio por ser un padre increíble. Necesitamos un trofeo, algo que podamos darle a la persona que más se esfuerce. Siento que seré la perdedora. Confía en ti misma. ¿Por qué? Bueno. Eres la más competitiva de la familia. Y ah, podrías ganar. Con los años he perdido mi pasión por Eso competir. no es cierto. Con no, el pickball no eres muy es. competitiva. Es parte de tu naturaleza, a veces. Jazz. De verdad. No me gusta ver a Jazz con problemas de autoestima. Podemos evitarlo, pero no es fácil. Bien, Griffin. ¡Uh, vaya, Jazz! Esta p*** enorme aún mueve su trasero. Me encantó la estrategia que usaron. Sigo aplaudiendo. Eso fue increíble, Jazz. De verdad.